हेलो फ्रेंड्स आज हम गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाने हैं और ये भी जानेंगे कि इसके जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस होते हैं वो कैसे फाइंड आउट होते हैं और क्या होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज दैट इज ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो चेंज नहीं होता है वो इन्वेरियंट रहता है हम ये कह सकते हैं कि अंडर द गेज ट्रांसफॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आर इन्वेरियंट दिस सोल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल इज गिविन बाई वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कर लॉ वैक्टर ए वे आर ए इज द वैक्टर पोटेंशियल एंड वैक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डेल वैक्टर ए अपॉन डेल टी माइनस का ग्रेट फाइव यहाँ फाइव स्केलर पोटेंशियल है और वैक्टर ए जो है वो वैक्टर पोटेंशियल है ये इक्वेशंस जो होते हैं वो मैक्सवेल इक्वेशंस के सॉल्व सॉल्व करने पर हमें मिलते हैं वो भी वेक्टर और स्केलर फॉर्म में अगर आपको ये दोनों इक्वेशंस नहीं समझ में आए कि ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आए हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा और हम इसके लिए एक नई वीडियो बना देंगे दीज एब इक्वेशंस आर नॉट यूनिक बिकॉज इफ वी एड ए ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन ए इट डज नॉट इफेक्ट वेक्टर बी मतलब अगर वेक्टर बी इजक्ल टू कर लॉ ऑफ वेक्टर ए जहाँ ए एक वेक्टर पोटेंशियल है इस वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू को अगर हम चेंज करें इस वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू को अगर हम कुछ चेंज करें इंक्रीज करें तो जो हमारा न्यू वेक्टर ये वेक्टर बी आएगा मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज नहीं होगा ये इन्वेरियंट होगा अब ये चीज़ हमारा गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही स्टेट करता है तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है और कैसे ये होता है इसका प्रोसेस क्या है तो हम देखते हैं यहाँ पे हम वेक्टर ए में एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ग्रेडियस अगर इसमें ऐड जब कर रहे हैं तो जो जो पूरा क्वांटिटी हमारे वेक्टर ए डैश के इक्वल आ रहा है वेक्टर ए डैस को हम रिप्रजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए डैस इजक्ल टू वेक्टर ए प्लस ग्रेडा वेक्टर एस इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा रिप्रेजेंटेशन के तौर पर वेक्टर बी डैश इजक्ल टू कर लॉ वेक्टर ए डैश और ए डैश की जगह हम वेक्टर ए प्लस ग्रेड ऑफ एस अगर पुट करेंगे तो हमारा आएगा कर लॉ वेक्टर ए प्लस कर लॉ ऑफ ग्रेड ऑफ एस कर लॉ ऑफ ग्रेड ऑफ एस की वैल्यू ज़ीरो आएगी और यहाँ पे इस जीरो की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा वैक्टर बी डैश इजक्ल टू ग्रेड कर लॉ ऑफ वैक्टर ए और कर लॉ वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पर आई है वैक्टर बी इस वेक्टर बी को यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि वेक्टर बी डैश बराबर वेक्टर बी ये आया हमारा इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और ये फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज किए हैं हम वेक्टर पोटेंशियल में उसके बाद से जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये आया और जो हमारा पहला मैग्नेटिक फील्ड आया था वो ये था ये वेक्टर बी डैश और वेक्टर बी दोनों बराबर आ गए इसका मतलब हमारा जो वेक्टर फील्ड है ये ये इन्वेरियंट है ये चेंज नहीं होगा इसी तरह से हम वेक्टर ई e, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करेंगे कि वो इन्वेरियंट है या नहीं है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ हमने ए e में चेंज कर दिया चेंज करने के बाद भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ और वो कंडीशन क्या था वेक्टर ए डैश बराबर वेक्टर ए प्लस डेल ओ सॉरी ग्रेड ऑफ एस यानी कि इस कंडीशन के अंडर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमेन अनचेंज्ड है सो so, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिमिलरली इफ वी चेंज वेक्टर ई टू ई डैश तो ई डैश के लिए चेंज करेंगे तो जो रिप्रेजेंटेशन हमारा आएगा वेक्टर ई डैश वेक्टर माइनस डेल ऑफ वेक्टर ए डैश डेल टी माइनस का ग्रेड ऑफ फाइव डैश ये आया यहाँ से हम यहाँ पे ए ए की जगह ए डैश फाइव की जगह फाइव डैश और ई e की जगह ई डैश रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिखेंगे और जब वो हम जब मेरा रिप्रेजेंटेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा वेक्टर ई डैश इजक्ल टू माइनस डेल वेक्टर ए डैश अपॉन डेल टी माइनस का ग्रेड फाइव डैश अब हम ए डैश की वैल्यू हमने पिछले देखा पहले देखा हम वेक्टर ए प्लस डेल वेक्टर एस ये ग्रेड वेक्टर एस सॉरी ये इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो आएगा माइनस का ग्रेड फाइव डैश तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ऑपरेटर को डेल अपॉन डेल टी को तो आएगा माइनस डेल अपॉन 
माइनस डेल वेक्टर भी अपॉन डेल टी ये डेल ऑपरेटर बाहर आएगा डेल एस अपॉन डेल टी माइनस ग्रेट फाइव डैस यहाँ पे आया मेरा माइनस डेल अपॉन डेल वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस डेल ऑपरेटर के साथ हमने कॉमन लिया तो आया फाइव डैस प्लस डेल एस अपॉन डेल टी नाउ वी डिफाइन दिस क्वान्टिटी इक्वल टू फाइव इस क्वान्टिटी को फाइव डैस प्लस डेल एस अपॉन डेल टी को हम फाइव के इक्वल हम डिफाइन कर ले रहे हैं और इसके जगह फाइव डिफाइन करेंगे तो फाइव की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सी ए आएगा माइनस डेल वेक्टर ए अपॉन डेल टी माइनस का ग्रेट फाइव और इस यहाँ से इस कंडीशन से हमारा जो वैल्यू आएगा फाइव डेज बराबर फाइव माइनस डेल एस अपॉन डेल टी और ये फाइव को वैल्यू को यहाँ जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेड ऑफ फाइव और इसकी वैल्यू जो है वो हमको यहाँ से मालूम है माइनस डेल वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस ग्रेड फाइव बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इनेशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा उस वैल्यू को हम जब यहाँ पुट करेंगे तो देखेंगे हमारा ई डैस वेक्टर ई डैस इजक्ल टू ई डैस यानी कि हमने वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल दोनों में चेंज किया तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई डैस वो हमारे इनेशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इक्वल हुआ तो यहाँ ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ वो भी इन्वेरियंट है किस कंडीशन के अंदर इन्वेरियंट है इसी कंडीशन के अंदर इन्वेरियंट है इस कंडीशन और इस कंडीशन के अंदर इन्वेरियंट है वेक्टर ई डैस बराबर दिस क्वान्टिटी और फाइव डैस बराबर दिस क्वान्टिटी तो हम यहाँ देखेंगे वी हैव टू आइडेंटिटी वेक्टर ए डैस इजक्ल टू दिस मच एंड फाइव डैस इजक्ल टू दिस मच इस दोनों क्वान्टिटीज इस दोनों इक्वेशन के अंदर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड था वो इन्वेरियंट था और यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस टू इक्वेशन किस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज इन्वेरियंट आई आर कॉल द गेस ट्रांसफॉर्मेशन इस दो आइडेंटिटी की मदद से हम और भी कई सारे इक्वेशंस को एज ए एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि वो गेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इन्वेरियंट है तो हम जानते हैं कि मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस जो हैं वो अंडर गेस ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेरियंट है कैसे इन्वेरियंट है और वो किस तरह से सॉल्व होते हैं उसको हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे अब आप जानते हैं मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन जो होता है फर्स्ट वाला वो होता है डेल डॉट ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइ रो अपॉन एफ साइलन जीरो होता है ये भी ए, क्या कहते हैं इन्वेरियंट होता है ये कैसे होता है वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे दूसरा होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए जीरो होता है ये इन्वेरियंट कैसे होता है ये हम आने वाले आ, आ, वीडियो में देखेंगे और प्रूव करेंगे कि मैक्सवेल के चारों इक्वेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वेरियंट होते हैं तो इस आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद